un encuentro con las comunidades, con su sentido, sus necesidades, las denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24. Muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela, bienvenidos todos a una nueva edición de Encuentro 24. Hoy jueves. 13 de enero de este recién iniciado, año 2022. Iniciamos eh, nuestro programa el día de hoy, como siempre, recordando nuestro número de contacto a través del de WhatsApp, el 0412-318-5161. 0412-318-5161. Mi nombre es Evelyn Martínez y de inmediato comparto con ustedes estos eh, reportajes que comparten nuestros corresponsales comunitarios a diario con nosotros. Iniciamos desde el municipio Libertador, parroquia Caricuao, donde eh, Luciana Caicedo justamente nos, eh, eh, nos comparte cómo el día de ayer, miércoles 12 de enero, se descarriló el metro en la estación Caricuao en horas de la tarde. No se reportaron heridos, sin embargo, los usuarios debieron caminar por toda la vía férrea hasta llegar a la estación de destino. Adelante, Luciana. Gracias, estudio por el pase. El miércoles 12 de enero, en horas de la tarde, usuarios del metro de Caracas reportaron descarrilamiento de un tren en Caricuao con dirección a la estación zoológica. El hecho ocurrió a la altura de la UD2 antes de llegar a la estación Caricuado. En el incidente no se reportaron heridos. Los usuarios se vieron obligados a caminar por las vías férreas para poder llegar a la estación Caricuado. Se pudo conocer a través de información suministrada por Guillermo Mijares, quien es monitor de los servicios públicos de Radar Ciudad Caracas, que efectivamente se trató de un descarrilamiento y que hubo daño estructural en los rieles. Se esperan cuadrillas de reparación durante el día jueves 13 y se implementó un plan de contingencia entre las estaciones zoológico Caricuao Antímano mediante sistema de metrobús durante el tiempo que duran las reparaciones. Para Encuentro 24, reportó Luciana Caicedo. Muchísimas gracias, Luciana, y bueno, lamentable situación que se presenta entonces en esta oportunidad en la línea 2 del sistema eh, metro de Caracas. Sin embargo, bueno, ya sabemos todas las eh, situaciones que se han presentado, explosiones eh, en varias estaciones del metro, eh, apagones, inundaciones, y bueno, ahora este tren que se ha descarrilado el día de ayer en la línea 2 del metro de Caracas. Continuamos entonces nuestro recorrido por el municipio de Libertador. Continuamos ahora, nos vamos a la parroquia Sucre, donde nuestro corresponsal Wilson Soy Mayor nos dice desde la segunda avenida de Propatria, los vecinos denuncian el mal estado de una alcantarilla que desde hace un año se encuentra en esta situación, dejando en riesgo y peligro a los conductores, además de la, insalub de la insalubridad que esto representa. Adelante, Wilson. Gracias por el pase. En la segunda avenida de Propatria se encuentra una alcantarilla que desde hace un año no se la realiza mantenimiento. Vecinos del sector hacen la denuncia. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es Jesús Díaz, integrante del proyecto Radar Ciudad. Gracias por la oportunidad. Estoy aquí para denunciar en la segunda avenida de una alcantarilla que está en mal estado. En la segunda avenida, específicamente la segunda avenida de Propatria. Esta situación ya tiene más de un año y no se le ha dado respuesta de los entes competentes. Esto afecta la zona, ya que cuando llueve se forma una laguna en el sector, el cual perjudica el paso de los vehículos. También hay que aportar que por allí pasa el sistema de metrobús y las camionetas por puesto y esto afecta mucho a ese tipo de transporte ya que le está ocasionando distintos tipos de daños a las unidades se le agradece a las autoridades competentes por favor abocarse al asunto ya que esto está perjudicando bastante al sector para Encuentro 24 reportó Mayor. Muchísimas gracias y este 
reporte desde la avenida Sucre, perdón, desde la parroquia Sucre, popularmente conocida como Katia. Allí continuamos, también desde la parroquia Sucre con Winston Fue Mayor, pero esta vez desde los Magallanes de Katia, donde denuncian la caída de un muro que hasta ahora no ha sido resuelto. Y eso ha ocasionado pues otros problemas a esta comunidad. Adelante. Gracias a los estudios por el pase. Habitantes de la parroquia Sucre denuncian la caída de un muro que hasta ahora no ha sido resuelto y esto ha ocasionado otros problemas en la comunidad. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es María Elena Esteves, gracias por la oportunidad. Soy habitante del sector de los Magallanes de Catia, parte baja. Quiero denunciar una situación que se viene presentando desde hace bastante tiempo, la caída de un muro en la calle Real de los Magallanes, en donde se encuentra un basurero que es poco asistido por los entes correspondientes. Esto atrae, por supuesto, todo lo que son las personas indigentes, las cuales se alimentan y se benefician de los desechos sólidos que... que eh, coloca las personas allí e inclusive de los insectos por los malos olores que esto atrae entonces estamos a la espera y agradecemos por favor que le tomen la atención correspondiente al problema planteado, gracias para Encuentro 24 reportó Winston Fue Mayor muchísimas gracias a Winston Fue Mayor también por este eh, reportaje que nos envía desde la parroquia Sucre y bueno, a las autoridades competentes a poner atención a esta situación imposible que desde hace más de un año esta, eh, esta caída del muro no haya sido resuelta eh, recordando también que el pasado 2021 fue un año electoral en, en, esta, en este municipio pues hubo una candidata que se dedicó a repartir dinero, a repartir comida pero bueno, vemos que no solucionó los problemas que realmente son prioridad para los caraqueños. Esta situación de la alcantarilla y esta otra del de muro caído en los Magallanes de Catia que debe ser resuelto cuanto antes, pues estamos en pleno pico de la pandemia y esta situación pues genera insalubridad. Además que esto acotamos el cronograma de racionamiento de agua potable que hay en la ciudad capital es decir, que bueno, tenemos las calles llenas de basura y no tenemos agua por las tuberías. El llamado ciertamente entonces a las autoridades competentes en ambos casos. Vamos ahora al estado Miranda, desde Petare, el municipio de Sucre. Vamos a escuchar a Loriane Gudiño, quien nos reporta un incendio de eh, un vehículo dentro de la estación de servicio La Legrún. Esto pues ocasionó daños estructurales. El incendio se controló gracias a un camión de Coca-Cola que prestó los extintores. Escuchemos. Buenos días, estudio. La tarde de este miércoles, usuarios de redes sociales reportaron el incendio de un carro dentro de estación de servicio de la Lebrun, ubicada en Petare, municipio de Sucre. El hecho ocasionó daños estructurales en el sitio, contando el carro, el dispensador de gasolina y el techo de la estación de servicio. Sobre el accidente, testigos que se encontraban en el lugar relataron que en el momento en que el conductor terminó de llenar su tanque procedió a encenderlo y en ese instante se produjo una chispa la cual causó la explosión del vehículo que todavía estaba estacionado. El incendio pudo ser controlado gracias a un camión de la empresa Coca-Cola Fensa que pasaba por el sitio y prestó los extintores que dispone esa unidad. Vale mencionar ante este hecho que este tipo de situaciones se generan debido a que una gran parte de quienes poseen vehículos a motor no cuentan con la capacidad económica para mantener en las mejores condiciones los carros. Muchísimas gracias a Loriani Mirino por este reporte y este es un llamado de alerta también pues eh, esta situación se presentó en esta oportunidad allí en esta estación de servicio y eh, pues también ha ocurrido en distintos lugares, en distintas estaciones de servicio en todo el país. Así que bueno, atención también a esta situación que se viene presentando. Vamos ahora a Guarenas, también en el estado de Miranda, donde nuestra corresponsal María Elena Molina conversa con los vecinos de la urbanización Trapichito, estos pues consternados 
tras el suicidio de una mujer de aproximadamente 40 años. La misma se arrojó al vacío desde el noveno piso del edificio 11. Se conoció que la mujer no residía en el edificio. Adelante, María Elena. Gracias al paso de los estudios de Encuentro 24, este miércoles 12 de enero aproximadamente a las 11 de la mañana ocurrió un lamentable hecho donde una joven mujer de aproximadamente 40 años decidió terminar con su vida arrojándose al vacío desde el noveno piso del edificio 11 de la urbanización Trapichito en Guarenas. Según la información recabada en el sitio, la joven mujer no era residente del edificio y no poseía documentación. Testigos consternados revelan que la vieron ingresar al edificio y dirigirse al último piso, visiblemente afectada, donde tomó la fatal decisión de arrojarse al vacío. La salud mental en Venezuela es uno de esos temas importantes del que no todo el mundo habla. Las muertes causadas por depresión y ansiedad no son visibilizadas, convirtiéndose en un tabú cuando realmente forman parte de los problemas de salud pública en Venezuela. Por lo cual el Estado debe crear políticas públicas para mejorar el acceso a la salud de miles de pacientes que requieren ayuda profesional. Cuidar la salud mental es igual de importante que cuidar el bienestar físico, pero primero debemos reconocer cuándo es necesario buscar ayuda. Por eso la Sociedad Venezolana de Psiquiatría ha puesto a la orden una línea directa para la atención del paciente. 0426-519-6618, donde los interesados podrán comunicarse vía llamada o por mensaje de WhatsApp y serán atendidos por personal calificado. Reportó para Encuentro 24, María Elena Molina. Muchísimas gracias, María Elena Molina. Interesante este llamado que haces al final de tu reportaje. Eh, y lamentable, por cierto, esta situación que se presentó allí en Trapichito, situación que también eh, viene ocurriendo últimamente, eh, ya se hace prácticamente común, eh, lamentablemente, ¿no? Estas situaciones, estos casos de suicidio, eh, pero muy importante lo que refleja María Elena Molina al final eh, de este testimonio, cuando nos dice, bueno, la salud mental ciertamente es un tema que poco se trata, que eh, de lo que poco se habla y pues allí está esta alternativa eh, que comparte ella con nosotros a través de ese número telefónico donde cualquier persona pues eh, que necesite buscar ayuda de, este, de esta índole puede hacerlo a través de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Vamos ahora a Higuerote, también en el estado de Miranda, donde nuestro corresponsal Dixon Verdú comparte pues el testimonio de habitantes y turistas que se encuentran sorprendidos tras el cobro para ingresar a la playa el eh, Cuchibano. Aseguran que es el único espacio público en esta zona central. Adelante, Víctor. Buenos días, estudios. El equipo de Encuentro 24 se traslada hasta la playa El Cuchibano en el casco central de Guadalajara. Espacio público que sirve de centro de recreación turística a residentes y visitantes por su ubicación privilegiada en el centro de esta ciudad turística. Recientemente las medidas ordenadas por el municipio de cobrar la entrada de los vehículos a este centro recreacional ha sorprendido a toda la colectividad del municipio de Oma. Considerando que el único espacio público que tienen los ciudadanos para su recreación como es el cultivano lo cual estimula el turismo social de visitantes y residentes. Esta playa es visitada mayormente por personas de bajos recursos económicos y residentes del municipio Crión. Esta decisión de cobrar dos dólares por vehículo viene a afectar el presupuesto familiar para poder disfrutar un día de playa. Cabe destacar que el personal que está cobrando el acceso a la playa Cuchibano no pertenece a la dirección de Hacienda Municipal y los propietarios de los vehículos no reciben ningún tipo de tite que deje constancia que están cancelando el tributo municipal. De igual forma, los espacios no tienen el mejor mantenimiento. En el lente de Encuentro 24 podemos observar la cantidad de huecos 
que tiene el pavimento en la entrada principal del Cuchibán y el avanzado estado de destrucción que tiene el propio estacionamiento de esta playa. El llamado es a los concejales que revisen esta decisión que viene a afectar el presupuesto familiar y va a causar una baja en las ventas de los pesqueros y prestadores de servicios instalados en la playa Cuchibana. Desde Barrovento, para Encuentro 24, Dixon Verdú. Muchísimas gracias a Dixon Verdú. Y bueno, eh, nos unimos a este llamado que hace el compañero corresponsal desde Higuerote, eh, porque bueno, realmente sorprendidos quedaron estos habitantes y turistas de esta zona de playa El Cuchibano, allí en Higuerote. Eh, bueno, ciertamente el único espacio público en la zona central. De esta manera culmina nuestro espacio el día de hoy recordando como siempre nuestro contacto a través de nuestro canal de comunicación por WhatsApp 0412-318-5161, 0412-318-5161. La cita es para mañana, nos despedimos quienes trabajamos para ustedes, nuestro equipo de producción y quienes habla Evelyn Martínez. Feliz día.